Vamos, señora, señor, y vamos a empezar ya mismo con esos super brochet para toda la familia. Te digo, para todo el barrio. Lo vamos a hacer paso a paso. Fíjate por acá. Sí que me decías, Juancito. No, no, que para todo el mundo. Mire lo que son esas brochet. Enorme. Míralo por ahí. Mostralo, señor director. Son realmente... Usted agarra una espada y ahí le empieza a poner carne, le pone cebolla, le pone... Mira lo que es. Bárbaro. Todo por arriba regadito con unas papitas y unas patatitas pile. Realmente estoy pidiendo desde el arranque mis disculpas y mil disculpas a María Emilia Macei que está presente porque fíjate lo que es eso María Emilia perdón sorry con sorry moderación, Mira. se come con moderación con moderación esto pensá que es para como para 20 personas María ah. Emilia para, para 20 personas para 20 personas lo agarrás del mango y le das por la vida con ese proyecto inmenso tenemos acá agua que está a punto de hervir y en el agua entonces vamos a empezar con la cocción de las carnes porque estamos utilizando un roast beef entonces vos te vas a morir de estos pedazotes mira estos cubitos de carne, mira lo que son estos cubitos de roast beef, los vamos a poner ahí en un hervor. Esta carne tiene que hervir suavemente aproximadamente dos horas. El asunto es tiernizarla bien y no solamente tiernizarla, sino cocinarla, te diría, por completo y aparte aromatizarla. Entonces vas a poner estos pedazotes enormes de carne, insisto, roast beef en agua casi hirviendo. Y a eso le vamos a poner una suerte de perfume a través de la consabida guarnición aromática de verduritas para que se produzca un caldo de cocción y en ese caldo de cocción ese roast beef, aparte de quedarte absolutamente tierno, te quede sabroso y rico. Entonces vamos con cebolla, apio, unas zanahorias y algo de puerro. Si querés agarrar un par de dientes de ajo, ponerse los partidos, algunos granos de pimienta, alguna hojita de laurel, bueno, todo va a ser bienvenido porque todo va a ir a transferirse al sabor del roast beef. Entonces lo acomodamos bien, lo damos un poquito de vuelta, sí, acordate y fíjate lo que son estos pedazotes de carne, ¿eh? roast beef. Desgrasado, lo ponemos a hervir dos horitas a fuego suave para que se tiernice, para que se saborice, para que quede. Pero una, unos bloques impresionantes, sí, más o menos, Juan, ¿eh? más o menos. Son una flor de vida para la parrilla, Mirá lo que son estos cachotes de carne. Mira, en la parrilla, ¿sabes qué? Sí, pero usted hablando de parrilla, pero aparte hoy tiene una, 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 una sección de programa espectacular que son esos platos que no ensucian, ¿verdad, Juan? Platos que no ensucian y para no ensuciar, mirá, vamos a una mezcla, esto viene después, ¿eh? De carne picada con chorizo colorado directamente en la bolsita donde compraste la carne. La que te dio el carnicero, no vas a ensuciar nada, ensucias una tabla, una, ¿cómo se llama? Un cuchillo y una paellera o sartén, lo que tengas para hacerla. Y después... Disfruta. Es muy, pero muy, pero muy rica. Bolitas. Eh, bueno, tiene de todo. Ya va a venir la receta en un ratito. Eh, una facilidad, Juan, y se ve espectacular. Una real facilidad y se ve muy bien. Hacelo en tu casa. Lo mismo que tenés que hacer en tu casa. La propuesta de hoy de Ximena y María Emilia Macei. ¿Por qué? Porque te va a subir el sistema inmunológico. Sí, querido, ¿no es cierto, doctora? Exacto, Cala. Acá con Mima decimos prohibido resfriarse. Hoy te enseñamos en Cocineros Exacto. Argentinos... ¿Qué tenés que comer para tener las defensas bien altas este invierno? Una sopita de pollo con brócolis y con un poquito de quesito y con sopa de letras, milanesitas de pescado, avena, napolitana y un puré de papa y ajo que no sabes lo que es. Prohibido resfriarse. Prohibido, viste que recién se escuchaba. Cof, cof, cof. Hay uno que está necesitando esa sopita. Tiene que comer eh. esto. Ya mismo, sí señora. Fíjate que yo por este lado también con una contundencia impresionante para hacer esa super brochet hemos puesto buena cantidad de agua a hervir y ahí le pusimos cebolla, zanahoria, puerro, apio, si querés ajo, si querés pimienta y esos bloques suculentos de carne que necesitan aproximadamente dos horas de hervor lento. Mucho, mucho tiempo de más que te da como para preparar esa espectacular torta cuadrada de Doña Anita, ¿verdad Anita? Mirá, mirá lo que es esta tentación, mirá la humedad que hay, la base es de chocolate blanco y nueces y arriba ese merengue que lo, mira le querés meter el dedo es de naranja. Muy buena la combinación y muy fácil la receta. No se la pierdan. Imposible de perder. In... No pasa inadvertido. ¡Qué pedazo de exquisita ¿Viste? torta! ¡Exquisita! Bueno, ahora, aparte de las verduritas y esos bloques enormes de carne que hay que darle unas dos horitas de cocción, le vamos a poner un poquito de panceta también cortada de esta manera enorme. Una panceta que puede ser ahumada, como en este caso, para que aromatice ese caldo y lógicamente a la media hora de hervor 
vas a retirar los bloques de panceta y los vas a dejar a un costado. Los bloques de carne le tirás dos horas, pero los bloques de panceta solamente media hora de cocción. Y para cocinarlo correcta y perfectamente y levantarle todos los sabores y todos los aromas es necesario, es vital, es preciso incorporar una muy buena sal gruesa. Cocineros Argentinos utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, don Dos Anclas. Y ahí vamos con un palmo generoso de sal gruesa. Y esto entonces lo vamos a variar, lo vamos a mezclar y lo vamos a prácticamente dejar. Acordate, a la media hora retiramos los bloques de panceta. A las dos horas en total vamos a retirar los bloques de carne. Y una vez entonces ya cocidos, ya tenemos la posibilidad de armar estas macro brochettes. Enormes brochettes con ya la carne hervida y absolutamente tierna y bien saborizada. Porque aparte de la sal gruesa, ahí adentro en ese caldo hubieron verduritas que tiran aroma. Entonces, ¿cómo armamos las brochettes? Mira, te munís del sable, así, fíjate lo que son estas espadas. Las típicas wow, espadas wow, que usa Juan Braceli en la parrilla. ¿eh? ¿Cuántas veces la hemos utilizado poniendo acá chorizo, poniendo pedazo de carne? Bueno, en este caso vamos a armar brochet. Y para eso, y mientras tanto, y muy fácilmente también, mientras tanto estaba pasando la evolución de las dos horas de hervor de la carne y demás, vas a poner en una bandeja como esta, fíjate, verduritas de todo tipo. Tenemos cebolla, tenemos puerro y pimientos de tres colores. Entonces, les das una chorreadita con aceite y los mandas adentro del horno para que prácticamente en media hora de un fuego tranquilito en el horno, estas verduras queden absolutamente tiernas. Y empezamos entonces es armar la brochette. Ponemos entonces primero un pedazo de un cuarto de cebolla, después un cacho de puerro y ahí ya vamos con la pancetita. Acordate, esto es una exageración, sí, querido, es una guarangada, sí, querido, pero es bárbaro, es bárbaro porque lo puedes hacer y después lo vas a servir enorme. Fíjate, allá lo tenemos terminado. Todo, todo cubierto con papitas y batatas, pail, finita. Terrible, ter lógicamente que es para compartir y entre claro, mucho. Cada me, me va a dar permiso, la voy a hacer en toda la parrilla. Pero por receta. supuesto que sí, Por otra favor, que permiso. Es buenísimo. Pero es buenísimo esto. Acordate de la previa cocción. Eh, es lo fundamental. Claro. Porque es una triquiñuela gastronómica sí. para que después te, encontre, te encuentres con la carne absolutamente tierna. ¿no? Cala, una triquiñuela. Entonces vamos con. Mirá, mirá, estos morrones los voy a poner doble. Oh, los amarillos. Una. Le voy a poner de los verdes. Y es realmente fácil de hacer. De más está decir que lo podés hacer con anterioridad porque le haces el hervor de las carnes, acordate, dos horitas para el roast beef y a la media hora sacás la panceta y este, lo tenés ahí preparado y lo tenés guardadito en la heladera. Y entonces cuando vos quieras agarrás y armás la brochette para terminarla en el horno. Estás... Tranquilo y fácil. ¿Con qué voy ahora? Le voy a poner uno de estos, que me lo gusta quiera, muchísimo. Lo que quiera. A ver, ya calabrese. Doña Micaela anda por ahí, doña Micaela. Micaela. Sí, Micaela. Sí, por, ¿Por qué no viene y me da una manito? ¿Dónde anda? Venga, venga, linda. ¿Cómo está, querida? Me da un besito. No, ¿Cómo le va? Usted, me, usted me ayuda. Yo la vi medio así, viendo los pájaros volando. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué no me demuestra, sí, si, este, y por qué no nos demuestra ¿Si todo? Atención? Si prestó atención y se acuerda del orden de armado, que por supuesto es aleatorio y antiguo. Tojadizo, pero, a mi manera? No, no, hágalo y sin mirar. A ver si me estaba prestando atención. No me mire, no me mire. Sí, sí, pero lo hago a mi manera también. Bueno, por claro. supuesto. Está bien, está bien. Una libre interpretación en el armado de la brochette, perfectamente. Puerro. Ah, eh. Para Guillermo, tranquilo. Sí, Ahí entonces. Después viene la panceta, no me estoy copiando, eh. Uno, mira, yo, yo distraído por su presencia y por el brillo de sus ojos. Yo me equivoqué y acá puse una panceta, voy a Mirá poner un cacho mal. de carne. Un cacho de panceta, son... carne. Pero, pero, ¿qué? Oh, pero esto oh. es enorme. Y pero igual, es, bueno. todo es así, grande, grande. La idea es, acordate, precocinar la carne, dos horitas, un robiz o cualquier otro corte eh, económico de eso que vos decís, no, que es medio durañona. Olvidar. Tortuguita, sí, Juan Braceli. Después de una prolongada, un prolongado hervor con aromatizantes, es decir, con cebolla, con puerro, con ajo, con esto, con lo otro, va a quedar absolutamente tierna la carne cualquiera sea hasta la del buey más duro y va a quedar súper sabrosa mira qué linda espada qué linda espada escúcheme esto lo vamos a tener que ahora una vez que está armado sí. intercalado perfectamente lo hizo mi querida ¿eh? perfectamente ¿eh? con la carne con la panceta con las verduritas yo le voy a poner acá una terminación si usted quiere también copiar Dale. con puerro para que la carne no se sienta solita entonces una vez que lo tiene absolutamente armado 
para eh, regenerarlo en el momento de llevarlo a la mesa, don Nicolás ya nos va a traer una lata para ponerlo, para apoyarlo ah, en una lata. Ahí, fíjate, trae, ahí está. Ahí una vez que está armado, adelantado. lo que tenemos que hacer es chorrearlo con algún mejunje. Lo podés, por supuesto, chorrear con un poquito de aceite y listo para regenerar. Otra posibilidad, doña Micaela, este, es eh, chorrearlo con algún mejunje. Déjelo nomás, déjelo nomás. Lo vamos a poner ahí, fíjate. Y el mejunje que lo tenemos por acá ya preparado es muy simple y antojadizo, y antojadizo. Insisto que puede ser un poco de jugo de limón con ajo y perejil algo de aceite de oliva o en este caso fíjense huélalo huélalo esto es cinco partes de ketchup cinco partes de acheto balsámico y cinco partes de eh, cómo se llama salsa de soja acordate ketchup acheto balsámico y salsa de soja con eso lo embadurnamos y de esta manera lo vas a mandar al horno, doña Micaela. Sí. Absolutamente nada más que 10 minutitos para que tome buena Porque coloración. Está todo cocido ya. Ya está todo cocido, ya está todo rico. Y esto entonces va a ir al horno 10 minutitos. Y ahora Bien. nos vamos a ir junto con Micaela a ver cocina sana y divertida con los amigos de Granix. E inmediatamente después venimos con los platos que ayudan en el día de hoy. Dale, avante. una torta de baloncitos de granix. ¿Cómo vamos a empezar? Con manteca. La vamos a empezar a batir con azúcar. Dos yemas de huevo. Un poquito de leche y un poquito de harina. Ahora le vamos a agregar baloncitos granix de chocolate. Por otro lado vamos a batir dos claras a nieve. Y la vamos a incorporar a nuestra preparación anterior. Llevas la torta 45 minutos al horno para disfrutar de una rica merienda. La vamos a espolvorear con azúcar impalpable. Muy rica porque quedó muy crocante gracias a los baloncitos de Granix. Así que vos podés disfrutarla con tus amigos para tomar la merienda. ¿Cómo te va? Estamos acá con María Emilia Macei, nuestra nutricionista de lujo. Te queremos, María Emilia. Yo también los quiero a ustedes. Gracias. Nos ayudas a comer bien todos los días. ¿Qué vamos a hacer hoy? Prohibido resfriarse. Te sentís así medio, medio, medio. Tenés que comer bien. ¿Por qué? ¿Qué decís, Hipócrates, María Emilia? Contanos. Que el alimento sea tu medicamento. Eso es excelente. Y acá lo estamos logrando. Lo estamos logrando perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Una sopa con pollo, con brócoli, con quesito, con sopa de letras, que es ideal para los bronquios. Si tenés ahí a tu hijo que está medio mal de las vías respiratorias, esta sopa, ¿verdad? Pero aprovechando la carcasa. Exactamente. Aprovechando la carcasa de pollo, súper económica. Además, unas milanesitas de pescado y un puré de papas. Arranco con la sopa y mientras nos vamos... Nos vas contando por qué es tan saludable. ¿Cómo arrancamos? Tenemos una, una ollita. Esta es la, perdón, no dije una cosa fundamental, María Emilia. Esta es la sección platos que ayudan. Te enseñamos a usar todos los alimentos que tenés. Los que comes quizás habitualmente o no tanto en función de tu organismo. Para mejorarlo, para que te sientas mucho mejor. Y hoy para mejorar las defensas. Cacerola. Vamos a decir, como, como decía recién María Emilia, con la carcasa del pollo vamos a hacer un caldo de pollo súper saludable. Acá mismo en esta olla ponemos la carcasa de pollo, verduritas y agua y lo vamos a llevar a hervor. ¿Por qué es tan saludable este caldo, Mima? Bueno, justamente porque el pollo tiene un aminoácido que se llama cisteína, que cuando lo estamos cocinando a esa carcasa va pasando al agua de cocción y justamente actualmente como si fuera un medicamento. Pensemos que hay uno de los remedios que se usan para limpiar los bronquios que tiene cisteína. Bien. Entonces, al tomar este caldo de pollo que tiene alto contenido en cisteína, pero además tiene muchos antioxidantes, porque ver, vos estás perdón, poniendo un muchos pasa, colores. Eh, Mica, la carcasa del pollo, por favor, así la ponemos. Ahí va. Porque estamos hablando de la carcasa del pollo, pero no la tenemos encima. Ahí va. De Ahí acá, está. de esto que muchas veces sacás la pechuga y lo tirás, no lo tires, porque acá adentro hay muchos nutrientes importantes, como este que decía mi recién. La cisteína, que es uno de los aminoácidos que forma la proteína de la carne de pollo. O sea que está pegadito ahí a la carcasa y que siempre la tiramos. Bien. No hay que tirarla, no hay, que tirarlo. hay que aprovecharla. ¿Eso está en los medicamentos para los bronquios? Hay algunos medicamentos que tienen justamente cisteína... 
para limpiar los bronquios. Bien, fíjate cómo es importante comer bien y no tirar nada, aprovechar todo porque en cada cosa hay algo que te va a servir para mejorar tu salud. Entonces, Mima, pusimos zanahoria anaranjado, anaranjado, atenti, cebolla blanco. Vamos a poner ahora la carcasita del pollo. Vamos a poner un poquito de puerro. Verde. ¿Por qué estamos contando el tema de los colores? Cuando arrancamos con esto, le voy a poner agua, así se va haciendo el caldito. Acordate, cuando haces un caldo, agua fría para que el agua extraiga todos los nutrientes y los sabores de estos alimentos. Arranca el caldo así, le podés poner un poquitito de ajo, un poco de pimienta, un poco de laurel para que tenga buen sabor. Pero ¿por qué estamos contando qué colores le ponemos a esta sopa, Mima? Porque son cinco los colores protectores que tenemos que comer diariamente. A ver. Verde que ya lo pusimos, blanco con la cebolla, rojo que vamos a poner con los pimientos morrones, violeta que vamos a colocar con la berenjena y tenemos el verde que ya pusimos allí y que al final vamos a colocar con los brócolis. Con los brócolis. O sea que con estos alimentos que conseguís en todos lados, estoy segura que en cualquier lugar de la Argentina que vivas vas a conseguir estos ingredientes. Son sencillos, son comunes y te van a hacer bien. Arrancamos ese caldo con la carcasa del pollo que no la tires más no, porque por tiene favor. cosas cisteína, super... cisteína. cisteína. Vos pensás, tiene la cisteína, no la tires, le va a hacer bien a los bronquios de tus hijos, a los tuyos, a todo el mundo. Eh, tiene puerro, tiene cebolla, tiene zanahoria, le pusimos agua fría para que se haga un caldo. Estamos haciendo un caldo de pollo para esta sopita deliciosa de platos que ayudan. Una vez que esto se cocinó, mima aproximadamente una hora y media, dos horas, ese caldo está súper enriquecido por todo el sabor y los nutrientes de los vegetales y del pollo. Lo tenemos así. Entonces, recién en este momento que tenés este caldito, que bien lo podrías tomar... Así Perfecto. es una delicia, le pones un poquito de sal y demás. Pero si querés que sea todavía más rico, que sea más contundente, en este momento le vamos a agregar unas verduritas que queden crocantes Exacto. y unos fideitos para los chicos. Perfecto. ¿Te parece? Muy bien. Vamos con esto ahora entonces. Tenemos el caldo ya hecho, acordate, se estuvo cocinando una hora y media. Le vamos a agregar a último momento los fideitos, unos brócolis. Y en realidad, la verdad, te voy a contar la verdad, esto de agregarle el morrón y la berenjena surgió recién con Mima porque me dice, mira, pero si le agregas color rojo y color violeta, estás protegido, tenés todos los colores. Siempre acordate, ¿por qué es tan importante comer de todos los colores? Porque Mima? son los cinco colores que nos aportan antioxidantes y lo que se llaman fitonutrientes, que son justamente los pigmentos que son protectores. O sea, Bien. el rojo van a ser los licopenos, eh, vamos a ir teniendo todos los betacarotenos de los anaranjados, todas esas sustancias son básicas para nuestra salud. Impresionante. Este, en este momento, qué mejor que tener esta ayuda. No te vas a resfriar, no te vas a enfermar, te levanta las defensas. La receta de la sopa está en el aire. Vos le vas a agregar, como hice yo, un poquito de ají y un poquito de berenjena para que tenga todos los colores. Fíjate cómo el brócoli mima lo pusimos en el agua y ya enseguida se pone verde, hermoso. Exacto. Divino. Y acordate que el brócoli es muy rico en vitamina C y muy rico en ácido fólico. Bien. Esa vitamina que necesitamos tanto las mujeres, justamente. To, sobre todo las mujeres las que van ¿no? a poderse quedar embarazadas porque hay que tener mucho ácido fólico antes de quedarse embarazada Bien. para que el bebé no tenga problemas en el tubo neural. O sea, brócoli, brócoli, brócoli. brócoli. Vamos estamos, con el brócoli. estamos enseñándote a usar los alimentos comunes, los que tenés a tu alcance como medicina para levantar las defensas este invierno. Si te estás sintiendo así medio debilucho, te haces este menú para hoy. Hicimos una sopa con Mima recién. Tiene pollo. ¿El pollo que tiene Mima? La cisteína, además de todas las proteínas y aminoácidos que nos va a estar aportando y las atenti, vitaminas. Atenti, atenti. No usamos la pechuga del pollo, simplemente usamos la carcasa, no la tires más. Hacete un caldo que es súper saludable. Tiene verduritas. Una vez que el caldo se cocinó, cuando faltan, no sé, 5 o 10 minutos para comer, le agregas unos fideitos, unos brócolis, unos morroncitos rojos y una berenjena para que eso quede crujiente y no pierda nutrientes. Mientras hacemos otra cosa, esto se va a seguir cocinando y al final lo servimos, ¿te Exacto, parece? Exacto, pero acordate de algo, que si utilizaste pollo, podés hacer el caldo y sí. congelarlo Bien. y utilizarlo al día siguiente para hacer la sopa. Bien, o sea, Porque no te preocupes es otra si no lo podés comer. Claro, tal cual. O frizar las carcasas. Si, por o frizar ejemplo, las carcasas. Arrancaste, pero arrancaste a hacer algo con pollo, pero no puedes hacer el caldo, congelás las carcasas y mañana pasado o el otro día, la semana siguiente, haces el caldo. ¿Con qué seguimos? Algo que nos gusta a todos. Milanesitas, pero en este caso de pescado. ¿Qué pescado vamos a usar? Vamos a usar 
gatuso. ¿Por qué es tan saludable y levanta las defensas este pescado? Animal? Porque el gatuso es importante que es un pez de agua frías, o sea que va a tener omega 3. Bien. Y además, no nos olvidemos que los pescados son muy ricos en selenio. Y el selenio justamente nos aumentan los antioxidantes, que son aquellos que nos van a proteger contra los virus y vamos a tener una mejor inmunidad. O sea que vamos a utilizar, en vez de utilizar lenguado, merluza o pejerrey, que son peces que tienen poco omega 3, utilizamos el gatuso, que es rico en omega 3, es más durito, más sí, consistente rico. para masticar y además es muy rico en selenio. Y además es económico, porque uno es por ahí económico. tiene miedo de decir, uy no, por ahí un un pescado con omega 3 va a ser más caro, como el salmón rosado que es carísimo. El gatuso es súper económico y es riquísimo. Y otra cosa importante, Jimé, ver, no tiene espinas. Es verdad, es para, los chicos, es para los chicos es fundamental para los chicos. Hoy termina el programa y corres a la pescadería para hacer esta comida súper saludable. ¿Qué estamos haciendo? No estamos locos, te vamos a enseñar a usar las comidas que tenés a tu alcance como tu medicina. Estamos haciendo platos que ayudan y estamos levantando las defensas de todo el mundo. Por supuesto, porque todos somos cocineros es, argentinos. Me encanta Sí, también, de vuelta, de vuelta. Decime Todos la somos cocineros argentinos. Lo dijo María Emilia Macei, ¿qué te parece? Bueno, vamos a hacer simplemente las milanesitas. Ella te explicó por qué estamos usando gatuso. Si, por ejemplo, tengo alergia al pescado, no me gusta el pescado, pero necesito el selenio, ¿dónde lo pongo? Carne de cerdo. ¿En las farmacias? No, no, carne de cerdo y bien. tenemos cortes bien magros que podemos utilizarlos también y son muy ricos en selenio porque al cerdito se le da dentro de la alimentación selenio. Ah, mira. Por eso es que es una de las pocas carnes que tiene un alto contenido en selenio. ¿La carne roja, por ejemplo, no tiene? Tiene muy poquitito porque se obtiene del terreno, o sea, de los suelos, bien. pero como el, al cerdito se le da selenio directamente, entonces es muy rica en selenio. Es más rica en selenio. Entonces, Exacto. atenti, por eso siempre decimos hay que comer variado. Si detectas que nunca comes pescado, atenti, trata de incorporarlo en tu alimentación. ¿no claro, porque tiene omega 3. Acuérdense algo muy importante. importante el, omega el omega 3 hace que nuestras arterias sean mucho más blandas sí. y nuestra sangre mucho más fluida. Bien. Por lo tanto, protege la salud de las arterias. Y en el caso puntual, que Estamos hablando de evitar los resfríos, es justamente antiinflamatorio. Bien. Entonces, si estamos con los bronquios un poquito inflamados, con el omega 3 vamos a desinflamarlo. O sea que atento, el pescado también es bueno para estos momentos del invierno, para levantar las defensas. ¿Vos cocinás en tu casa, mi mamá? Por supuesto. ¿Vos cocinás en tu casa? Los cámaras también cocinan. Amiga, ¿vos cocinás en tu casa? ¿Vos cocinás en tu casa? Entonces, ¿qué decimos, mi mamá? Somos todos cocineros argentinos. Ahí va. Por Muchas supuesto. gracias. Me encanta que todos digamos esta frase. Somos todos cocineros argentinos. Y él, la verdad, el verdulero cocina, el carnicero cocina. Todos. Todos cocinamos. Es así. Bueno. Tenemos pescado, ya explicamos por qué usamos pescado, pero no lo vamos a apanar en pan rallado común. Lo estamos apanando en avena, que la conseguís también en todos lados y que es súper económica. ¿Por qué? ¿Qué nos aporta la avena, mira? La avena tiene un tipo de fibra que se llaman los beta-glucanos, que también son antiinfecciosos, pero además los beta-glucanos son de una de las ¿Qué fibras... ¿Qué nombre beta glucanos Exacto, pero nos vamos a ir acostumbrando. Bien. Los beta-glucanos es una de las fibras de elección para bajar los niveles de colesterol en la sangre. Bien. O sea que estamos haciendo una doble función, ayudar a que la, nuestras arterias estén bien y además antiinfeccioso, antimicrobiano. Fíjate que es verdad, el alimento puede ser tu medicina. Te estamos enseñando cómo puedes hacer para cocinar y que sea más saludable y levantar tus defensas, que es lo que todos queremos en el invierno. No nos queremos enfermar, no nos queremos engripar. Y para eso no es que tenés que pasarte el invierno tomando remedios. No. Comiendo saludable podés lograrlo. Entonces, atenti, fíjate cómo una elección, por ahí vos ibas a comerte unas milanesas de carne, apanadas con pan rallado, escuchás esto, vas a comprar pescado en vez de comprar carne y compras avena y te estás protegiendo, estás comiendo mucho mejor. Son elecciones que uno hace a diario. Además que es una manera de incorporarle a los niños pescado. Eso porque acá no, no vamos a tener problema de espinas, acá y vamos a estar preparándole algo que les gusta, que son las milanesas. Exacto. Como me gustan a, a los chicos, a los grandes, a todos, nos gustan a, a todos. todos. Y además estas van a ser napolitanas, no van a ser milanesitas así nomás, van a tener un poquito de tomate y de queso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar una placa, tenemos las milanesitas listas, pero pero le voy a poner un poquitito de aceite de canola a la placa para que no se nos peguen las milanesas. Súper sano el aceite de canola también, Exacto, ¿no, Mima? Exacto, porque es, de, es un aceite que tiene mucho oleico. Bien. O sea, ese ácido graso monoinsaturado que nos protege el corazón. Cada cosa
grasa que usamos tiene un porqué. El pescado tiene un porqué, la avena tiene un porqué, el aceite tiene un porqué. Todo lo que comes, obviamente, va a entrar en tu organismo y va a generar efectos que sean buenos, por favor. Tenemos el aceite, le vamos a poner milanesitas acá arriba, acordate, apanaditas con avena. Si querés un buen truco, mi mamá nos enseñó un truco una vez para ponerle menos aceite a las placas. ¿Cómo va, mi querida ¿Cómo María Emilia? ¿Cómo, ¿Cómo está, doña Simena? ¿Te gusta esto? Me encanta, me encanta porque es, vos lo dijiste al principio y es un pensamiento clásico de la medicina, eh, que lo dijo Hipócrates. Es impresionante y fundamental el Exacto. tema de la... De que la comida y el, tu medicamento. Exactamente. Vos comés y con eso mismo, con esa naturalidad que te ofrece la naturaleza, te sanás. Te sanás. Exacto. Es, es que a mí me, me mata cuando viene Mima que cada cosita que usamos sí, vos tiene, te... aporta algo. Cada cosa es tiene algo. Hoy eso. descubrimos eso de, de la carcasa del pollo, que, que tenía de... Cisteína. 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 No Exacto. tirar la carcasa del pollo. La cantidad Hacés de cisteína que hemos tirado Pero en la vida. la cantidad de cisteína que tiramos no se puede creer, no puede ser. Bueno, eh, mandamos las milanesitas al horno. Yo, acordate, a mí me gusta cocinarlas a horno fuerte un ratito para que nada más se dore la parte de arriba, el pescado se cocine enseguida, no las cocines mucho porque si no se va a secar. Las doramos de un lado, las damos vuelta y les vamos a poner eh, un poquito de tomate y un poquito de mozzarella. Yo lo hago ahora para no perder tanto tiempo. Pero vos en tu casa doralas de un lado y después le pones el tomate y la napolitaneas. Y la, la napolitaneas. ¿Y qué chico se va a resistir a esto? Ninguno. Además, el gatuso, como dice Mima, además de que no tiene espinas, tiene un sabor suave. No es un Exacto. sabor demasiado invasivo que va a ser terrible. Un poquito de mozzarella por arriba. Fíjate la pinta que tiene en cala estas milanesitas doradas. ¿eh? Buenísimas. Se ¿Y ven qué más se viene? Se viene un puré de papa, pero también vamos a buscarle la vuelta para que sea más saludable que el puré de papa que comes a diario. ¿Por qué? Porque le vamos a cocinar la papa con piel y porque le vamos a poner ajo. ¿Qué, cuál, qué es lo que hace la diferencia de todo eso, mi madre? Al cocinarla con piel, Déjeme, estás evitando favor. que perdamos todos los nutrientes que tiene la papa. Nos estamos olvidando muchas veces que la papa es muy rica en vitamina C. Y nosotros, al cortarla, al pelarla y al hervirla, estamos perdiendo esa vitamina C, estamos perdiendo el potasio. Bien. O sea, no desaprovechemos los nutrientes que nos dan los alimentos. Y algo muy importante que hiciste... El puré de papa con su cáscara. Que eso es fantástico. Lo hicimos con la Para cáscara. incorporar mucha más fibra a nuestra alimentación. Exactamente, esa es la idea. Fíjate, vamos a acompañar este puré con estas milanesitas que ves acá, que son un espectáculo. Yo creo que se mueren varios así por agarrarlas con Qué la fría, mano y empezar a picotear. Mira lo que son, milanesitas de pescado con avena. Pero estamos en el puré. Como decía Mima, no perdamos los nutrientes. Vos, tradicionalmente, mucha gente lo que hace para hacer el puré es pegar las papas las corta y las pone a hervir y ahí perdió todos los nutrientes perdió todos otro los nutrientes de roche, otro, de roche. otro derroche que es innecesario cocinar las enteras en este caso lo que hicimos mima fue lavar bien las papas con un Exacto. cepillito que lo tenés únicamente para lavar las papas no lo usás para después otra cosa para ir a limpiar el baño por favor lo tenés exclusivamente para eso en la cocina las frotas bien 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 bajo el agua se limpian bien y las pones a hervir directamente enteras en agua caliente también las puedes cocinar al microondas. Rapidísimo. Sí, sí. ¿No? Rapidísimo. Y simplemente acá lo que hicimos fue pisarlas con la misma piel. Esta ya está cocida, fíjate. La corto así nomás. Fíjate Ajá. lo fácil que se corta. Y con el pisapuré vamos a ir a ahí pisando. Se pero lo que a mí me decía también es, no hace falta que sea un puré demasiado, demasiado pisado. ¿Por qué es mejor porque que no sea es importante sea así? para masticarlo, porque en la saliva tenemos la primer sustancia digestiva para los almidones. Bien. Entonces, si lo tenemos demasiado desintegrado, no lo estamos ensalivando y después decimos, me, produzo, me produjo gases, estoy hinchado porque comí papa. No, al tener que masticarlo, lo ensalivamos bien. Bien, o sea que, otro secretito, a no pisar tanto el puré de papas. Y vos ves esto, hay gente, yo sé, yo sé que hay gente que está viendo esto y dice, puré de papa con la cáscara, mi yo mamá, no lo como ni mamá. loco. Ahí está. Sí, ¿Cómo sí. se llama tu mamá? Pirucha, Pirucha. Pirucha. Sí. Eh, viste que se puede, viste que María Emilia es dice fundamental. que sí. Yo creo que es generacional también eso lo de la papa. La gente mayor, <coughs> mi madre, por ejemplo, dice, no, la, la cáscara no. Ya mis hijos sí están acostumbrados sí, a comer las cáscaras. Los Lógicamente que bien limpias por de supuesto, las papas. ¿no? Porque hubieron muchos mitos con respecto a que la cáscara era tóxica, que la cáscara te podía hacer daño y no es así. Lo que es malo comer es cuando la papa está verde todavía Ajá. 
o cuando tiene brotes. O cuando tiene brotes. Pero si no, la piel de la casca, la piel de la papa tenemos que comer. Bárbara, a sacarse el prejuicio, entonces animate hoy a hacer un puré de papas que lo haces siempre con la cáscara. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo a usar todos los alimentos que tenés al alcance de tu mano como nuestra medicina. Cala, para levantar las defensas con lo que tenemos. Basta de tomar remedios que no necesitas. Con lo que tenés vas a estar mejor, bien saludable. Tenemos entonces acá el puré de papas con la cáscara. Sí, sí, vas a hacerlo con la cáscara. Por favor. Que nos pisamos rústicamente, porque también está bueno no darle todo así de fácil al, al organismo, como dice Exacto. María Emilia. Y le vamos a agregar para darle sabor un poquitito de manteca, que en este caso está a punto pomada. Ahí bien va. Platita. Un poquitito de leche. Esto lo puedes hacer sobre una ollita para que todo se vaya calentando. Ahí va, un poquito de leche. Sal, pimienta. Pero le voy a poner otro ingrediente que ustedes saben que yo soy fanática. Yo soy fanática por su sabor, pero que aporta muchas cosas buenas, muchos buenos nutrientes. ¿Qué es el ajo? el ajo? Lo que hicimos fue cocinar un ajito, así una cabeza de ajo. Soy una exagerada totalmente, pero te juro que va a quedar bien. Adentro de un papel aluminio. Le puedes poner un poquito de aceite. La vamos a mandar al horno. Y después de un rato en el horno te queda como un purecito medio dulzón, fíjate. Ah, le arrancamos una parte, ¿eh? sí. le sacamos esta partecita. Te queda un purecito dulzón que lo vamos a incorporar en el puré. Queda delicioso. Eso es muy práctico, Simena. Al, a la cabeza de ajo la decapitas. Eso. No la decapité yo ahí. Y la, la mandás adentro de un paquetito, va a conservar la humedad. Si bien Exacto. en el horno hay un calor seco, adentro de ese paquete hay una concentración de humedad. Y, y por arte de magia, ese ajo va a perder toda la furia, toda la rabia. Todo lo antisocial va a quedar dulce porque pero, el ajo también tiene azúcares. Pero mantiene todas las sustancias naturales Bien. que son la fíjate, lina fíjate. y fíjate la magia. Mira, 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 Ahí mira, apretás. Mira. Sale el puré de ajo. Sale puré, es una cosa. Una delicia, cosa de delicia total. En este puré de papas va a quedar genial. Pero Mima no, no nos pudo contar por qué le estamos poniendo ajo al puré de papas. Porque justamente el ajo es antiinfeccioso. Bien. O sea que nos ayuda a aumentar también las defensas. Así que tenés la vitamina C de la papa. Sí. Tenemos la fibra, tenemos el ajo que también actúa. O sea que realmente con el omega 3 del pescado más el selenio del pescado más los betaglucanos de la avena, tenemos un plato que después de esto, si te resfrías no no, 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 porque anduviste ahí anduviste haciendo muy desabrigado, muy desabrigado, muy desabrigado. Frío, pero aparte el sabor, el sabor que tiene la combinación de la papa con el ajo es riquísimo, es... en términos gastronómicos ya esto es un golazo ahora, con el aporte de, la, de lo nutricional y de los cuidados y de la prevención, es un golazo de media cancha, doble, totalmente doble, pero he sí. ido resfriarse en este invierno con mi mamá seis Preparamos un menú ideal para que estés bien de las defensas. ¿Qué hicimos? Una sopita que ahora vamos a servir, que tiene pollo, que tiene brócoli, que tiene las verduras de los cinco colores. Siempre atente a comer verduras de todos los colores. Unas milanecitas de pescado, apanadas con avena en la napolitana y un puré de papas con la cáscara y con ajo que le va a dar un sabor delicioso. ¿Quieres que vayamos emplatando? Sí, por favor. Mientras tanto te digo que por supuesto que esta receta y todas las recetas que se vayan produciendo y todas las que van a venir venir, él la vas a encontrar en cocinerosargentinos.com es muy simple, www.cocinerosargentinos.com la página de Cocineros oh, Argentinos Alex. mirá esa sopa vos ya Fijate la tenés esta ¿eh? sopita ya está lista tiene unos colores divinos, mirá ahí va, tiene el pollito, tiene el caldo de pollo en realidad, tiene las letras de la sopa de letras, tiene zanahoria tiene morrón, tiene brócoli, le voy a poner bastante brócoli porque me encanta, sí, sí, me gusta, me gusta y tiene berenjena, tiene todos los colores que necesitas para estar bien. Llegas a tu casa después de trabajar con frío, te servís esta sopita súper saludable para arrancar, por supuesto que esto no es todo. Eh, Le vamos a poner un poquito de queso, ¿quieren? Sí. Por favor. Quesito por acá. Ahí va, quesito, esta sopita está buenísima y es súper saludable. Y vamos a servir unas milanecitas de pescado. Me recuerda cómo Ahí es va. que la hizo, porque yo, yo la quiero comer esta noche. Silvia, anota, por favor, por Silvia, favor. Eh. Anota, y Pirucha ah, también. Y no Pirucha, <risa> no, pero a Pirucha le voy a recomendar que <risa> utilice la cáscara de la papa, vieja, por favor. Pirucha, Silvia y a todos los que están mirando. 
estas milanesitas, cambié el menú de hoy, vas a hacer milanesitas de carne, vas a la pescadería, te compras filete de gatuso, lo cortas en pedacitos, lo pasas por huevo, con perejil, con ajo, con lo que te gusta a vos y después lo pasas por un poco de avena instante. En realidad era avena arrollada, lo pasamos un poquito, lo cocinamos al horno en una placa que tenía aceite de canola, también súper saludable. Y, y rapidito se hace. Rapidito, vuelta y vuelta porque si no se te seca el pescado y no queda bien. Le pones unas rodajitas de tomate, un poquito de queso y tenés estas milanesas deliciosas. Espectacular. Y Super saludables para acompañar con el puré, puré de papas que cocinamos con la caja de la pirucha. Pirucha te desafío, eh. quiero que mañana a la mañana digas comí el puré de papa con cáscara y quedó riquísimo. Ahí tenés la receta de nuevo, ahí, va, el, ahí, tenés. Ahí, ahí, ahí tenés la placa, eh. Fijate, toma nota, eh. hacelo por favor. Toma nota y vamos a servir acá con el purecito. Este puré está delicioso, Uy, Cala. Tiene la cáscara, tiene el gustito de la manteca, del ajo asado. Tiene un poquito de sal, un poquito de nuez moscada, de pimienta. Nuez moscada le pondría a Juanito. Y ahí le podríamos poner un perejilazo, ¿no? Póngale un dañita, perejilazo, dañita sí. que el, sobre el hago correr. El ajo, yo he leído, pero tiene, pero es una cuestión milenaria. De, 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 tiene, es, es bueno para la circulación, es bueno para, para el la corazón. presión arterial, es anticancerígeno, te ayuda a evitar la formación endógena, o sea, la fabricación propia del colesterol. Bien. O sea, que realmente tiene muchísimas... Espanta a los, va los vampiros también. <risa> Espanta sí. a los novios también. Espanta a los novios. Si quieres sacar encima novio, te, te comes un poquito no, de No, pero algo. de esta manera queda mucho más social. Claro, eh. por mucho supuesto, más desde ya. Exactamente. Y fíjate que si a esto le ponemos Ajá. una naranja de postre... Es... Ideal. Es el Ideal por, por la vitamina C. Por la vitamina C de la naranja que termina cumpliendo con todo lo que es que el alimento sea tu medicamento. Exactamente. Espectacular. La tengo a Dana atrás, la, la, la veo relojeando a ver si hay una naranja para traernos. Dana, sos una sí, 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 buscatela. Puedo que agradecerle, tengo que agradecerle a la mamá de Dana, que es una divina, que me mandó un regalo por mi cumpleaños. Un beso gigante, sos una genia. Bueno, eh, terminamos con esto. Sí, señora. Que ayudan. Bárbaro, me parece viajar? bárbaro. Quiero ¿Sí, viajar y sí, quiero decirle viajar? a María Emilia que se quede con nosotros por para favor. almorzar después. Bueno, juntos, cómo eh? no, desde ¿Y ya. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Los llevo de viaje a la provincia hermosa de Jujuy, a Tumbaya. Eh, conocí un lugar increíble. Si vas para allá, te lo recomiendo. Anda. Hay una escuela de gastronomía regional. Muy importante lo que hacen. Rescatan las recetas de la zona, de la región y las enseñan para que no se pierdan, para que sigan adelante y para formar profesionales en la provincia que conozcan las recetas de su tierra. Buenísimo. Es excelente. Eh, la van a ver a Maggie Choquevilca, que también le mando un beso muy grande. Así que no se pierdan esta nota. Escuela de Gastronomía en Jujuy. Dale. Tumbaya, quizá uno de los pueblos menos conocidos en la quebrada de Humahuaca. Vinimos a conocer un emprendimiento que me despierta mucha curiosidad, una escuela de gastronomía regional. Vamos a conocer a su fundadora, Magda Choquevilca. ¿Cómo surgió la idea de la escuela, Magui? Tenemos una serie de cultivos que hay que rescatarlos, que hay que conservarlos y que hay que promocionarlos. ¿Cómo cuáles? Eh, la papa, la oca, la papa lisa, el yacón, eh, la quinoa. Y todo eso no se puede promocionar si no se usa y se consume. Y la idea nuestra ha sido que el plato represente el territorio, la cultura, el afecto. Estamos haciendo todas preparaciones típicas de la quebrada de Mahuaca y de la puna jujeña. Este es un piri. Esto se hace a base de, maíz, de harina de maíz tostado, un maíz de harina de ocho rayas. Acá tenemos un tulpo. Esto es frangollo. El frangollo es un proceso que tiene el maíz morocho de la zona, que es un maíz blanco. El calapi es a base de maíz ocho rayas. Con grasa, digamos, es una comida que va entre comidas, digamos, ¿no? Que sirve para dar energía, mucha energía. Y aparte tiene la característica de que lleva cal. ¿Y cuál fue tu motivación para hacer la escuela personal? La cocina yo la llevo impregnada como el abrazo de mi abuela, ¿no? Yo tengo 14 generaciones en la quebrada. Y es como que quiero generar oportunidades para las que vengan. Empezamos, chicos. 
Permiso. Hola. El cartel. Álala. ¿Me tengo que cambiar? Por supuesto. A me cambiar. cambio, me cambio. Ahí estoy bien, profe. Ahora ya sí puedo. Ahora ¿sí? puedo. Ahora puedo. Chicos, a ver, quiero que me atiendan un ratito. Hoy va a compartir con nosotros la clase eh, una amiga, Jimena, y vamos a darle la mayor información posible para que ella pueda aprender lo más que pueda de los productos nuestros. ¿Todos estos productos andinos son utilizados en la vida cotidiana del jujeño? El que vive en la ciudad no consume los propios productos. Uh -huh. Mira, si cada familia consumiera una vez al mes un producto andino, no tendríamos necesidad ni siquiera de vender afuera. Lo que más nos importa es que no se pierda un solo producto más, porque junto con esa papa se perdió una biblioteca ambulante de saber. Cada papa tiene diferentes usos, diferentes propiedades, diferentes recetas. Es una memoria activa. El chacón es una raíz andina que se consume como una fruta. La pueden consumir los diabéticos porque tiene unos azúcares simples que se llaman oligo fructano. Acá tenemos un antioxidante natural en la harina de maíz morado. Normalmente se utiliza para el api. Esto es distinto. Leche. Puré de papa, leche y chocolate. Acá tenemos la papa bajeña, que es la papa que viene de Buenos Aires, y la papa criolla, que es la papa nuestra. Cortá la que yo corté y cortá la otra. Ah, nada que ver. Esta es mucho más tiernita y claro, fácil de cortar y esta es más fibrosa. Es esta tiene mayor contenido acuoso y este tiene mayor contenido de materia seca. Esta es la papa oca. Si la ves en la verdulería, ya sabes. ¿Qué edades tienen y cómo llegan los estudiantes acá a la escuela? Mira, tenemos estudiantes de todas las edades. Desde los 18 años hasta los 65. Wow, o sea, súper amplio. Y lo más importante... Nuestra escuela es gratuita. Esta es la única escuela de cocinas regionales de Latinoamérica. Los felicito y les agradezco por rescatar la cultura gastronómica del noroeste argentino. Hoy más que nunca siento que todos somos... ¡Cocineros Argentinos!